నెక్స్ట్ టాపిక్ కైనటిక్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ సో దీన్ని మనం క్లై కైనటిక్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అని కూడా అంటాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి పర్సంటేజ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఎఫిషియన్సీ సో ఎఫిషియన్సీ న్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ మైనస్ ఎన్టి బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఎన్ నాట్ వచ్చి ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఏదైతే వాటర్లో ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎంతైతే ఉంటాయో దాని యొక్క వాల్యూ ఎన్ నాట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్టి సో ఎన్టి మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిమైన్డ్ ఎట్ టైమ్ టి సో ఎట్ టైమ్ టి దగ్గర ఎంత అవుతే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో సో దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చి ఎన్టి నెక్స్ట్ రాగ్ లాగ్ రిమూవల్ సో రిమూవల్ వచ్చి లాగ్ ఎన్ నాట్ మైనస్ లాగ్ ఎన్టి సో ఎన్ నాట్ వచ్చి ఇన్షియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎన్టీ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిమైన్డ్ ఎట్ టైమ్ టి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి చిక్స్ లా ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇది చిక్స్ లా వచ్చి ఇంపార్టెంట్ ద రేట్ ఆఫ్ కిల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ ప్రొపోషనల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ వాటర్ ఎట్ టైమ్ టి సో ఈ చిక్స్ లా యొక్క డిస్ డిస్ చిక్స్ లా యొక్క ఫార్ములా వచ్చి ఎన్టి ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ కేటి సో ఇట్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ మోర్ ర్యాపిడ్ కిల్ సో అంటే మనం ఆ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసే కొంది ఆ వాటర్లో ఉన్న ఏదైతే ఈ బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయో సో అవి ర్యాపిడ్గా కిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో సిక్స్ లా యొక్క ఫార్ములా ఇది ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సారీ ఎన్టి ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ కేటి సో దీన్ని మనం ఎఫిషియన్సీలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అనమాట ఈ వాల్యూని సో ఈ ఫార్ములాని సో ఎఫిషియన్సీ న్యూ యొక్క ఫార్ములా తెలుసు ఎన్ నాట్ మైనస్ ఎన్టీ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ ఎన్టీ వాల్యూని ఇది ఈ వాల్యూ సో ఈ ఫార్ములాని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఫైనల్గా మనకు న్యూ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ కేటీ ఇంటూ హండ్రెడ్గా వస్తుంది సో ఇది ఎఫిషియన్సీ ఫైనల్గా వచ్చే ఫార్ములా సో ఎఫ్షి ఎఫిషియన్సీ యొక్క ఫార్ములా సిక్స్ లాలో సో ఇక్కడ ఎన్ నాట్ ఎన్ నాట్ వచ్చి ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎన్టి వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిమైండ్ ఎట్ టైమ్ టీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టీ వాల్యూ వచ్చి కాన్స్టెంట్ టైమ్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ టైమ్ ఆర్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టైమ్ సో ఏది మనకు ప్రాబ్లమ్స్లో కన్ఫ్యూజ్ చేసే దానికి అడగతాడు అనమాట అంటే కా కాంటాక్ట్ టైం అని అడగచ్చు అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్పోజర్ టైం అని అడగచ్చు డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టైం అని అడగచ్చు సో ఏదైనా సరే ఈ వాల్యూ టీ అవుతుంది సో దాంతోపాటు ఈ గ్రాఫ్ కూడా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి రిలేషన్ బిట్వీన్ డోస్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టైం సో డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్కి కాన్స్టెంట్ టైంకి రిలేషన్ అనమాట సి పవర్ ఎన్ ఇంటూ టీ ఈక్వల్ టు ఎం సో ఈ ఫార్ములా సో ఇక్కడ సి వచ్చి డోస్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ సో డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ యొక్క డోస్ అనమాట సి వాల్యూ నెక్స్ట్ టీ వచ్చి కాన్స్టెంట్ సారీ కాంటాక్ట్ టైం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్ వాల్యూ సో సి పవర్ ఎన్ ఉంది కదా సో ఎన్ ఎన్ వాల్యూ వచ్చి డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అదేవిధంగా ఎం వచ్చి కాన్స్టెంట్ ఎం వచ్చి కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే సి వాల్యూ ఉందో అంటే డోస్ ఆఫ్ డిస్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అనేది టైం టి ఏదో కాంటాక్ట్ టైం ఉందో సో దానికి ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది అనమాట సారీ యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది అంటే డోసేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఈ కాంటాక్ట్ టైం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది కైనటిక్స్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ గురించి సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల